ভিউয়ার্স আমি নুরি আলম মুন্না বি প্লাস টি এর তৃতীয় টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো গত দুই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দুটি एग्जांपलের মাধ্যমে পয়েন্টারের একটা ফোর পয়েন্টার আর একটা সিক্স পয়েন্টারের ভ্যালু নিয়ে একটা ট্রি কিভাবে ড্র করতে হয় একটা এই কনসেপ্টটা দেখিয়েছিলাম আজ আমি অন্য একটা एग्जांपल নিয়ে হাজির হয়েছি তো লক্ষ্য করা যাক তো এট ফার্স্ট এখানে একটা আমার ভ্যালু সেট দেওয়া আছে ডাটা সেট দেওয়া আছে তো আমি ডাটা সেটটা দেখেই বলতে পারবো যে এই ডাটা সেটটা আসলে ডিসেন্ডিং অর্ডার না সরি এটা অমিল্য আকারে সাজানো আছে যে এটার এটার ধরনের কোনো ধরনের মানে এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে কোনো অ্যাসেন্ডিং না কিন্তু গড় টিউটোরিয়ালে আমি অ্যাসেন্ডিং ওয়ার্ডারে কীভাবে একটা ট্রি কনস্ট্রাক্ট করতে হয় এই বিষয়টা কনসেপ্টটা আপনাদের দেখিয়েছিলাম তো কিন্তু আজ আসলে ভ্যালুগুলো এলোমেলোভাবে আছে যে দুই তিন এগারো সতেরো সেভেন পাঁচ উনিশ তেইশ টোয়েন্টি নাইন এবং থার্টি ওয়ান ওকে এখন এবং এখানে আমি পয়েন্টারের মানে পয়েন্টার বলতে এম আগে টিউটোরিয়াল আমি দেখছি এখানে পয়েন্টার বলতে এম এম এর মান দু আছে ফোর হ্যাঁ যদি পয়েন্টারের ভ্যালু ফোর দোয়া থাকে তাহলে ওর নোট সংখ্যা এক কমবে মানে তিন হবে তাই না তো নিচে একটা এটা লক্ষ্য করি যে তাহলে বি প্লাস টির মূল নোটটা কেমন হবে তো এগুলোকে মনে হয় লিফ্ট নোট তাহলে এখানে যেহেতু ফোর দোয়া আছে তাহলে এটা এম এর মান এম বলতে যে পয়েন্টার পয়েন্টার হচ্ছে চারটা লক্ষ্য করি একটা পয়েন্টার দুইটা পয়েন্টার তিনটা পয়েন্টার চারটা পয়েন্টার আচ্ছা তাহলে নোট কটা নোট হবে এম মাইনাস ওয়ান এম কত এম এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে নোট হবে তিন তিনটা নোট হবে তাহলে একটা নোট দুইটা নোট তিনটা নোট রাইট আচ্ছা এখন আমি ভ্যালু ইনস্টার্ট করব তো আমি জানি নোটে যখন ভ্যালু প্রবেশ করে তখন কী হয় অ্যাসেন্ডিং মোটের ভ্যালু প্রবেশ করে প্রথমে ছোট তারপর বড় আচ্ছা আর একটা জিনিস জানি রুটের রুটের লেফটের সাইড থাকে রুট থেকে ছোট ভ্যালুগুলো এবং রাইটে থাকে লুট থেকে বড় ভ্যালুগুলো রাইট আচ্ছা তো আমি কি প্রথমে ভ্যালু প্রবেশ করালাম প্রথম নোটে ভ্যালু প্রবেশ করলাম টু তারপর তিন প্রবেশ করালাম কারণ দুই থেকে তিন বড় তো আমার প্রবেশ করা ঠিক আছে তারপর আমি ভ্যালু প্রবেশ করাবো ইলেভেন তা তিন থেকে বড়কে ইলেভেন এটাও ঠিক আছে আচ্ছা তখন আমি সতেরো তারপর ভ্যালু সতেরো ইনস্টার্ট করব কিন্তু যখন আমি সতেরো ভ্যালু ইনস্টার্ট করতে যাচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো ফাঁকা নোট নাই যেহেতু ফাঁকা নোট নাই সে তো কী হবে আমার ভাঙ্গন ঘটবে ভাঙ্গনের সূত্র কি ডিভাইড ইজ ইকাল টু এম বাক টু এম বলতে কোথাও এখানে এম বলতে ফোর কারণ কি পয়েন্টের মানটা হচ্ছে ফোর তাই ফোরকে দুইটা ভাগ করলাম ডিভাইডের মান কোথায় হচ্ছে দুই তাহলে এই যে একটা পয়েন্টার দুইটা পয়েন্টার তাই না তো দুইটা পয়েন্টারের সামনে যে ভ্যালুটা নোটটা থাকবে ওই ভ্যালুটার মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে তাই না তাহলে এই নোটের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে তাহলে এই নোটে ভাঙ্গন ঘটে কি এই নোটটা উপরে চলে যাবে এবং এই নোটের এই পাশে মানে লেফট সাইডে যে ভ্যালুগুলো আছে ওটা এই নোট গিয়ে যে এই পয়েন্টারকে পয়েন্ট করবে এবং বাকি নোটটা কি নিজে একটা হয় আর কি পরে যে ভ্যালুটা ইনস্টার্ট করবে ওই ভ্যালুটা অবস্থান নেয় তাই না তাহলে নিজে এগারো হইলো এবং পরে ভ্যালু কত আসলো সতেরো আচ্ছা এরপরে আমার ভ্যালু কত সেভেন তাহলে সেভেন এখানে আগে বসবে সেভেন মনে করি এখানে বসলো ওকে আচ্ছা সেভেন মোটামুটি এখানে বসলো এই জায়গায় বসবে সেভেন হ্যাঁ যখন সেভেন এই জায়গায় বসবে সেভেনটা যখন এখানে বসবে তো দেখা যাচ্ছে যে সতেরো থেকে সেভেনটা কি ছোট যেহেতু ছোট তো এখানে বসবে না তারপর এগারোর সাথে চেক করবে ছোট বসবে না তারপর রুটের সাথে চেক করবে বসবে না তাই রুটের লেফট সাইডে কি ছোট ভ্যালুগুলো থাকে তাহলে সেভেনটা এগারো থেকে ছোট না আচ্ছা তখন দেখবে দুই দুই ছোট তাহলে কি এই যে ফাঁকা যে নোটটা থাকবে এই ফাঁকা নোটে আগে ভ্যালু বসে যাবে আচ্ছা তাহলে রুটের রুটের লেফটে থাকে কি ছোট ভ্যালু তাহলে সেভেন যেহেতু রুট থেকে ছোট এগারো থেকে ছোট সো এখানে যে ফাঁকা নোটটা আছে এখানে কত বসবে সেভেন বসবে এই যে ভ্যালুটা সেভেন বসলো আচ্ছা এর পরবর্তী ভ্যালু কত ফাইভ তখন আবার পুনরায় এভাবে চেক করতে করতে আসে রুটের লেফট সাইডে যেহেতু ছোট ভ্যালু তাহলে এই যে এই নোডের এখানে পাঁচ বসতে যাবে কিন্তু কোনো নোড নাল না থাকায় ফাঁকা না থাকায় এখানে ভ্যালু বসবে না ভ্যালু না বসলে কী হবে ভ্যালুর মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে কার মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে যেহেতু এখানে আমার পয়েন্টের মান এম তাহলে ডিভাইডের মান কত টু টু বলতে কি একটা পয়েন্টার দুইটা পয়েন্টার পয়েন্টারের সামনে নোটটা হচ্ছে সেভেন আচ্ছা তখন কী হবে আমার অ্যাট ফার্স্ট সেভেন পাঁচ এবং সেভেনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ ঘটবে দ্যাটস মিন আমি এটা বুঝাতে যাচ্ছি যেহেতু আমার ভাঙ্গন ঘটলো সো ভাঙ্গন ঘটার ফলে কি এই সেভেনের জায়গায় যাবে পাঁচ মানে বিষয়টা এরকম দাঁড়াবে যে এই সেভেনের জায়গায় যাবে কত এখানে বসবে ফাইভ আর বাইরে ভ্যালু কত থাকবে এখানে তখন হয়ে যাবে কত সেভেন এখানে হয়ে যাবে কত সেভেন ওকে গুড আচ্ছা এখন এখানে ফাইভ আচ্ছা এখন কি আমার যেহেতু এখানে বাইরে যে সেভেন তাহলে কি ফাইভের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে না ফাইভের মধ্যে যদি ভাঙ্গন ঘটে ফাইভটা উপরে চলে
তাই না বিষয়টা তো এরকমই কারণ পাঁচ যখন যখন এই নোটের ভাঙ্গন ঘটে পাঁচ কি করে উপরে চলে যায় উপরে যায় দেখে যে নোট ফাঁকা আছে কিনা যদি নোট ফাঁকা থাকে তাহলে ওখানে প্রবেশ করবে প্রবেশ করবে কিভাবে অ্যাসেন্ডিং ওয়াটারে তাহলে এগারো থেকে পাঁচ কি ছটো না ওই জন্য আগে পাঁচ বসবে তারপর কত ইলেভেন বসবে রাইট দেখি ওকে তো এই যে এখানে লক্ষ্য করতেছি তাহলে পাঁচ গেল উপরে ইলেভেনটা পাশে গেল তো পাঁচ যে গেল তো পাঁচের যে ভাঙ্গন ঘটলো লেফট সাইডে কি ছিল দুই তিন ভ্যালু তাহলে এই দুই তিন ভ্যালু এটাকে পয়েন্ট করলো আর ভ্যালু কি থাকবে যেহেতু পাঁচ ভাঙ্গে উপরে গেল তাহলে পাঁচ আরেকটা পয়েন্ট আর গঠন করবে আরেকটা রাইট নোট বের করবে একটা হচ্ছে পাঁচ নিজেই থাকবে আর কি তার পরবর্তী ভ্যালুটা কত সেভেন সেভেন থাকলো আচ্ছা আর ইলেভেন ইলেভেন তো একটা ভ্যালুকে পয়েন্ট করছিল এগারো সতেরো ওটা যেভাবে ছিল ওভাবে আমরা রাখলাম আচ্ছা এবার পরবর্তী ভ্যালু ইনসার্ট করি পরবর্তী ভ্যালু কত সতেরো উনিশ পরবর্তী বলি উনিশ যেহেতু পরবর্তী বলি উনিশ সেহেতু কি এগারো থেকে বড় তাহলে এগারো থেকে যেহেতু বড় তাহলে কি বড় নোটে যাবে এই যে এগারো থেকে এগারো যে ভ্যালুটাকে এগারো যেই নোটটাকে পয়েন্ট করছে এগারো যে নোটটাকে পয়েন্ট করছে ভ্যালুটা ওখানে যায় লাস্ট নোটে বসবে লাস্ট নোট যেহেতু ফাঁকা সেহেতু এখানে উনিশ প্রবেশ করলো তারপর ভ্যালু আসবে তেইশ তেইশ কোনো নোট ফাঁকা না থাকার কারণে তেইশ কি করবে এই উনিশের মধ্যে একটা ভাঙ্গন ঘটাবে এই উনিশের মধ্যে তাহলে এই উনিশ যখন ভাঙ্গন ঘটাবে এই উনিশ কই এই নোটে চলে যাবে এই নোটে চলে যাবে কারণ তখন কিভাবে চেক করবে যে এগারো থেকে উনিশটা ছোট কিনা বড় যেহেতু বড় ছো যেভাবে বসবে ওভাবে বসার কথা আচ্ছা যেহেতু বসলো তখন এখান থেকে একটা একটা আমার পয়েন্ট আর কি করবে উনিশ আর তেইশকে পয়েন্ট করবে এই যে উনিশ কি করবে উনিশ আর তেইশ নামক নোটটাকে পয়েন্ট করবে না উনিশ হচ্ছে এই নোটটাকে পয়েন্ট করবে সেই নোটের ভ্যালু কথা উনিশ এবং তেইশ আচ্ছা তো আমি তো জানি যখন একটা ভ্যালু ভাঙ্গন হয় উপরে যায় তখন পরবর্তী ওর আন্ডারে যে পয়েন্টের ভ্যালুটা থাকে ওখানে যেই ভ্যালুটা ভাঙ্গে উপরে যায় ওই ভ্যালুটা থাকে আর পরে যে ভ্যালুটা ইনসার্ট করতে আসে ওই ভ্যালুটা এখানে অবস্থান নেয় এটা আমি আগে দুইটি দিলে আপনাদের সুন্দর করে কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিয়েছি আচ্ছা তো আমার ভ্যালু মোট আসলো এটা এখন কি এখন পরবর্তী ভ্যালু কত এখন ঘর লাস্ট নোট কোনটা ফাঁকা থাকলো এটা তো আমার পরবর্তী ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তো টোয়েন্টি নাইন ভ্যালুটা যেহেতু নোট ফাঁকা ভ্যালু প্রবেশ করলো আচ্ছা তারপর ভ্যালু হচ্ছে কত থার্টি ওয়ান তা থার্টি ওয়ান কোনো নাল নোট নাই ফাঁকা নোট নাই সে কী করবে এই উনত্রিশকে উপরে পাঠাবে কারণ এই ঘরের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটবে তাই না তো এই ঘরের মধ্যে ভাঙ্গন ঘটলে কি উনত্রিশ উপরে যাবে উনত্রিশ কথা এই যে উপরে চলে গেল উনত্রিশ উপরে যায় দেখতেছে এখানেও কোনো নোট ফাঁকা নাই নোট যেহেতু ফাঁকা নাই তখন এই টোটাল নোটটার মধ্যে আবার ভাঙ্গন ঘটবে তখন কি এই উনিশ উপরে চলে যাবে উপরে যায় এই উনিশ কাকে কি 